పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అనలైజ్ చేసుకోండి నేను మనవి చేస్తున్నా అప్పుడే ఆవేశం వస్తుంది మీరు చూశారు ఎప్పుడన్నా అంటాడు అనగానే ముందున్న అని ఎలేస్తాడు ఇంకోటి హా హా అంటాడు వాళ్ళని చూసి రెచ్చిపోతాడు కాసేపాయి మళ్ళీ ఇలా అంటాడు ఇలా ఇంకోటి హా హో అంటాడు పిచ్చి జనాన్ని ముందు పెట్టుకొని పిచ్చి కూతలు మాట్లాడే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నీకు భవిష్యత్తు లేదు రాజకీయాలకు నువ్వు పనికి రావు కానీ ఏంటంటే మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ నిన్ను ఆవహించి ఉంది అప్పుడే ఆవేశం అప్పుడే ప్రేమ అప్పుడే కోపం అప్పుడే తిట్లు అప్పుడే పొగర్తలు క్షణం క్షణం మారిపోతుంది ఐ లవ్ యూ అంటాడు కాసేపు ఐ హేట్ యూ అంటాడు నేను మహాత్మా గాంధీని అంటాడు లేదు 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 నేను చగువీరాని విప్లవ కారుణ్యం అంటాడు స్వామి వివేకానంద నాకు బాగా ఆదర్శవంతుడు అంటాడు తరువాత నాకు కాను సంజ్ఞాల్ మావో షఠుంగ్ కమ్యూనిస్టులు నాకు ఆదర్శం అంటాడు ఏమిటిది నాకు అర్థం కాల అసలు క్లాస్ వారు చేసేవాడు ఇంటి పేరు పెట్టుకుంటాడు కానీ ఇంటి పేరు చివరి రెడ్డి పెట్టుకుంటాడు ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి రెడ్డి పెట్టుకున్నాడే ఆయన అసలు క్లాస్ వారి గురించి మాట్లాడే అవకాశం ఎక్కడ ఉంది అంటాడు అసలు క్లాస్ వారికి ఆజ్యుడు తరిమిల నాగిరెడ్డి అంటాడు వారే వా ఏమి డిసార్డర్ అయ్యా నాకు అర్థం కాలేదు అప్పుడే కోపం అప్పుడే ఆవేశం అప్పుడే ప్రేమ ఇవన్నీ రకరకాలుగా డిజార్డర్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నువ్వు ఎక్కడ క్షణం కూడా నిలబడలేవు ఎవడు నీ వెంట ప్రయాణం చేయడు ఒకసారి చూడండి అతను రాజకీయ జీవితం అంతా చూడండి చచా రాజకీయ జీవితం అని పర్సనల్ జీవితం కూడా చూడండి ఎవడైనా అతనితో జీవన జీవితంలో కానీ రాజకీయంలో కానీ ప్రయాణం చేసినటువంటి వ్యక్తుల్ని నాకు చూపించమని అడుగుతా ఉన్నా ఎస్ ఇవాళ చూడండి ఆయన సరే రాపాక వరప్రసాద్ గారు ఆయన ఓడిపోయి నేను గెలిచాడు ఈయన వెళ్తే ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా మీకు అసలు నేను ఓడిపోతే ఈయన ఎందుకు గెలిచాడు అనే కోపం అతను ఇష్టం అయ్యాడు చూశాడు అతను అక్కడ ఉమ్మడి లేకపోయాడు మా దగ్గరికి వచ్చేసాడు అంతే దేలా మా పార్టీలకు ఈ పార్టీలకు రాలేదు కానీ మాతో పాటుగా ఉంటున్నాడు ఇవాళ అతను చూసి భరించలేవు నేనే ఓడిపోతే నా గుర్తు మీద గెలవడానికి నువ్వే ఓడివి అనేటువంటి ఒక డిజార్డర్ నీకు అక్కడ దాకా ఎందుకు జేడీ లక్ష్మి అయినా మేధావి అంటారు మాకేం గిట్టదలే ఆయన అంటే ఆయన కూడా నీతో ప్రయాణం అయ్యాడుగా ఉన్నాడా బుస్ వెళ్ళిపోయాడు రామ్మోహన్ రావు గారు ఐఏఎస్ ఎస్సీ తమిళనాడు సిఎస్గా తమిళనాడుగా పనిచేశాడు ఉన్నాడా వచ్చాడు పాపం నీతో ప్రాణం ప్రయాణం చేశాడు దగ్గరిగా చూశాడు అబ్బో ఇది చాలా డేంజరస్ కేసు ఇది మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఉన్న కేసు ఇదంతో మనం ప్రయాణం చేద నమస్కారం బట్టి వెళ్ళిపోయారు అలాగే పివి రావు గారు కమిషనర్గా చేశాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆయన అంతే దగ్గరిగా చూశాడు మేధావులు వీళ్ళందరూ కూడా మేధావులు చిన్నవాళ్ళు కాదు నేను మనవి చేస్తున్నా పార్థసారథి సిహెచ్ పార్థసారథి మన గుంటూరు జిల్లానే ఐఆర్ఎస్ రిజైన్ చేసి రాజకీయాల్లోకి రావాలని వచ్చాడు ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు బుష్ అయిపోయింది తోట చంద్రశేఖర్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా ఎంపీగా పోటీ చేసి ఓడిపోయాడు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు చాలా సన్నిహితం చిరంజీవి గారితో సన్నిహితం పీఆర్పీ తరఫున నిలబడ్డాడు ఆయన కూడా దగ్గరిగా చూశాడు అబ్బో ఇదేదో పెద్ద కేసు అండి ఇది మల్టిపుల్ డిజార్డర్ కేసు దీంతో మనం ఉన్నాం పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఉంది ఇతను ఎప్పుడు ఇప్పుడు కూర్చోమంటాడు ఎందుకు బా అంటాడు రండి సార్ కూర్చోండి సార్ నమస్కారం అంటాడు మళ్ళా ఇది ఒక విచిత్రమైన కేసు ఇతనితో పట్టుకుని అక్కడ దాకా ఎందుకు రాజు రవితేజ అని ఉన్నాడు తెలుసుకే మీకు ఆదర్ ఆఫ్ ఇజమ్ బుక్ ఎంత క్లోజ్ ఇతనికి ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ జనసేన ఏమైపోయాడు బుష్ వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకంటే దగ్గిరిగా చూశారా అవుటు దూరంగా ఉంటే ఇది ఇది మనం టీవీలో చూస్తే ఏంటిది నాకు అర్థం కాల వారాహి అనే అమ్మవారి మీద ఎవడన్నా వాహనంగా పెట్టుకుంటాడండి నాకు అర్థం కాలేదు వినాయకుడు ఎలుకని పెట్టుకున్నాడు అది పవిత్రమైనదిగా భావిస్తాం మన మూషికాన్ని ఈయన వాహనాన్ని పెట్టుకున్నాడు నాకు ఈయన చాలా చిత్ర విచిత్రం మరిశెట్టి రాఘవయ్య గారు ఈజ్ అన్ అడ్వైజర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఫేమస్ మ్యాన్ ఆయన కూడా ఈయనతో ప్రయాణం చేశాడు 
చేసి దగ్గరికి చూశాడు అమ్మ భయంకర కారణం మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ నాకు ఒక ఆయన చెప్పాడు నాకు చాలా విచిత్రం వస్తుంది సినిమాల్లో ఉన్నవాళ్ళే ఈ గదిలో షూటింగ్ జరుగుతుంది అనుకో ఏదో నాకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గుతుందయ్యా అదిగో ఆ మూలన పచ్చ చొక్క వేసుకున్నాడే వాడు నన్ను చంపటానికి ప్రయత్నం చేసేటట్టుకున్నాడు అంట అంట అనగానే బౌన్సర్లను పిలిపించి ఆయన బయటకు కట్టేస్తాడంట అనుమానం భయం ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మళ్ళా కాసేపు వాడు కనపడగానే నమస్కారం బాబు బాగున్నావు అంట అంట వాడిని మళ్ళా దిస్ ఈజ్ కాల్ మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఎప్పుడు ఎవరితో ఉంటాడో తెలియడు పవన్ కళ్యాణ్ గాలి కళ్యాణ్ అదే నేను చెప్తున్నాను అతను క్లారిటీ లేదు వాలంటీర్లు ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ చేస్తున్నారని ఆరోపణ చేశావు నిరూపించు అంటే నిరూపించలేవు అసలు ఎందుకు అవసరం లేదో తెలియదు అతనికి జ్ఞానం లేదు రాష్ట్రంలో ఏమి జరుగుతుందో తెలియదు వాలంటీర్లు ఏమి చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు ఆయనకి ఏమి సేవ చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది ఒక విప్లవాత్మకమైన వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థ వల్ల సామాన్య ప్రజలకు ముఖ్యంగా బయటకు వచ్చి ప్రభుత్వ ఆఫీసులకు తిరగలేనటువంటి అందరికీ ఉపయోగపడేటటువంటి ఒక మంచి వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థ మీద బురద జల్లాలని తాపత్రయపడుతున్నటువంటి దుష్ట చతుష్టయానికి అండగా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పనిచేస్తున్నారు వారు చెవడం వీరు చేయటం తప్ప మరొకటి కాదు మేము వాలంటీర్ వ్యవస్థే కాదు ఈ రాష్ట్రంలో జరిగిన విప్లవాత్మకమైన సంస్కరణలు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అవినీతి లేని ఒక రాజ్యం సృష్టించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పలు అంశాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అధికారంలోకి తీసుకొస్తాయి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లకి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు గెలుస్తాయి ఇది మా విశ్వాసం మా నమ్మకం ఒకటే కాదు ఒక్కటి ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఒక సెక్రటరీ వ్యవస్థ లేదా ఒక ఆర్బీకేలు ఇవి కావు కదా అనేకమైన విప్లవాత్మకమైన సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి ఆ విప్లవాత్మకమైన సంస్కరణల వల్ల లబ్ధి పొందుతున్నటువంటి ప్రజానీకం అందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ప్రేమ అభిమానాలతో ఉన్నారు వారందరూ ఓట్లు వేస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అత్యధికమైనటువంటి మెజారిటీతో గెలుస్తారు నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు గెలుచుకుంటాం ఇది నేను చెబుతున్నటువంటి మాటే కాదు సర్వేలు కూడా చెబుతున్నాయి ఆ సర్వేలన్నీ బోటకమని వాళ్ళు అంటున్నా దీనిలో వాస్తవాలు అవి మీకే అర్థమవుతాయి కొద్దిగా చూస్తే వాలంటీర్ వ్యవస్థ వల్లే చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూస్తేనే భయపడుతున్నారు వాలంటీర్లు ఏముంది వాలంటీర్లు కానీ సెక్రటరీలు కానీ రెండు లక్షల ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలను ఒక్క బటన్ నొక్కడం ద్వారా వెళ్ళినటువంటి దీనివల్ల కానీ వాటన్నిటిని ఒకటని కాదు ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఒకటే కాదు సెక్రటరీ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఆర్బీ కేసు వెల్నెస్ సెంటర్స్ వాళ్ళని మనవి చేస్తున్నా ఈ రాష్ట్రంలో మొన్న క్యాబినెట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఒకే ఒక విషయం ఎక్కడ ఖాళీ ఉందో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇమీడియట్గా నాకు తెలియపరచండి ఎవ్రీ మంత్ నాకు రిపోర్ట్ ఇవ్వండి అతను పోరాటం ఎవరి మీద చేస్తాను పోరాటం జగన్ మీద చేయట్లేదు వ్యవస్థ మీద చేయట్లేదు అతను పోరాటం తప్ప ఆరాటం అనేది తప్ప పోరాటం ఎక్కడ ఉందో అతనికి ఏం పోరాటం చేయడం అంటే రోజు మీటింగ్లు ఇవ్వటమా నాకు తిరిగి అడుగుతా పోరాటం అంటే రోజు మీటింగ్లు పెట్టడం వారాహికి ఇష్టం చేయడం మాట్లాడటం పోరాటం అని అనుకుంటే పొరపాటు అతను పోరాటాలు చేసే మనిషి కాదు మరొక మనిషి కాదు అతను చెప్పాను కదా మల్టీ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఉన్నటువంటి కాసేపు పోరాటం అంటాడు కాసేపు సేవ అంటాడు రకరకాలుగా మాట మీరు నేను మీరు మీరు ఏం అనుకోపోతే ఒక మాట ఏమో పెద్దగా పట్టించుకోబోకండి అతని గురించి అతనికి తేడా మనిషి ఎప్పుడు ఏది మాట్లాడితే తెలియదు ఎప్పుడు కాళ్ళకు చెప్పులు తీస్తాడో ఎప్పుడు ఇది ఇట్టా అంటాడో ఎప్పుడు ఇట్టా అంటాడో ఎప్పుడు చొక్క ఓడదీస్తాడో రకరకాలుగా చేస్తాడు అతను భిన్న స్వభావాలు భిన్న వ్యవహారాలు అతని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోకండి కాకపోతే టీవీలో అప్పుడప్పుడు వేస్తా ఉంటే కాలక్షేపంగా ఉంటుంది మీరు ఆయన వచ్చిన దగ్గర నుంచి మంచి కాలక్షేపంగా ఉందా లేదా అందరికీ టీవీలు అందరికీ మంచి కాలక్షేపం ఉంది సినిమాలు కూడా మానేసి ఏ చూస్తానండి వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ ఏ రకంగా తిరుగుతాడో చూద్దాం అని కొంతమంది వర్షాలుగా ఏ రోజుకి ఆ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ రకమైన భాష ఉపయోగిస్తాడు వాళ్ళ చెప్పులు తీస్తాడా 
చొక్క గుండీలు ఉడదీస్తాడా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏమైనా అంటాడా ఏకవజంతో సంబోధిస్తాడా ఈ రకరకాలని చూస్తున్నాడు నేను చెప్పే ఒకసారి మొన్న కూడా అన్నట్టున్నాడు అన్నవరంలో చెప్పులు పోయినాయి అంట బందర్లో దొరికినాయి అంట అసలు ఈ చెప్పులు కాదు పోయింది అదే పోయింది అది చూసుకో మనం చెప్పులు పోతే కొనుక్కోవచ్చు లేకపోతే బందర్లో ఉంటే పంపిస్తాం బుర్రే పోయింది అది గుర్తుపెట్టుకో మనం బుర్ర పోతే ఎవడే ఏం చేయలేదు చెప్పులు పోతే కొనుక్కోవచ్చు బోలేని చెప్పులు ఉంటాయి ఒక చెప్పు పోయిందని ఒకటి దగ్గర తిరుగుతున్నాడు మరి ఆయన సంగతి ఏంటో ఒకే చెప్పు పోయిందంట అది మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఎత్తిని చెప్పాము మా తాడేపల్లిలో ఒక చెప్పే ఒక చెప్పు పెట్టి తిరుగుతున్నాడు ఆ చెప్పు ఎక్కడ ఉంది చెప్పు ఎక్కడ ఉందని ఊని చెప్పులు రాజకీయాలు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడి కాసేపు క్యామెడీ చేస్తుంటాడు క్యామెడీని ఎంజాయ్ ది క్యామెడీ ఆఫ్ మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ పర్సన్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎంజాయ్ ది దేర్ స్పీచెస్ ఎంజాయ్ దేర్ క్యామెడీ ఎంజాయ్ దేర్ ఆవేశం ఇవన్నీ రకరకాలు ఉంటాయి భిన్న భిన్నంగా ఉంటుంది ఒకేసారి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏంటి ఆ పురంధరేశ్వర గారికి తెలియదు అనుకోండి ఇప్పుడు కూడా కేంద్రమే కడుతుంది కేంద్రం పర్యవేక్షణే ఉంటుంది కాస్త తెలుసుకో మనం దిస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథారిటీ ఈజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పీపీఏ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ సిడబ్ల్యూసి ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దేర్ కంట్రోల్ అర్థమైందా అది తెలుసుకో మనం తీసుకోమన్నారు అది కావాలిస్తే కేంద్ర మంది గారు చెప్పి మీరు కట్టలేకపోతున్నారు తీసుకోమన్నారు నాన్నే ఎవరొద్దన్నారు తీసుకొచ్చింది చంద్రబాబు ఏదో కొత్తగా అయింది కదా అని ఏదైనా కాంట్రవర్షన్ మాట్లాడాలని అనుకుంటుంది మామి పాపం నాకు తెలీదు అది ఇంత పెద్ద ప్రశ్న అడగమాడు చిన్న షార్ట్ కట్లు అడగండి ఏమంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎట్ట ఎట్ట పెరిగిపోయినాయో చెప్పను రా ఇప్పుడు ఆయన ఒకసారి కొద్దిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చెప్పమనండి ఆయన కాలంలో మహిళల మీద ఏ రకంగా జరిగిందో ఇవాళ ఏ జరిగిందో ఒక డేటా ఇవ్వమనండి తెలిసిపోద్ది అవి ఎవరండి ఆ తాహిల్దార్ని కొట్టారుగా ఏంది అన్ని చెప్తాడు ఆయన ఊరికి ఆయన సొల్లు మాటలు చెబుతున్నాడు అంటే ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నా ఊరు వెళ్తే ఇక అప్పుడు మాట్లాడతారు అప్పుడు దా